Hello friends and a very good morning to all of you. So as you all know, yesterday we held an SBI All India Mock Test Face-Off and that was just to prepare you for the examination that is about to happen from 1st July, right? So this was a lot of help for you. Why? Because you had to measure yourself to measure what kind of questions will come in the exam. Because the SBI clerk had level a little less, but we can't expect the SBI PO from the SBI PO because clerk and probationary officers, these are two different posts and there is a lot of difference in both posts in both posts. So, यहाँ पर इसी वजह से आपको एक मॉक टेस्ट दिया गया था ताकि यू कैन एक्चुअली जज योर सेल्फ वेर डू यू स्टैंड इन ऑल इंडिया लेवल राइट तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को राइट क्वेश्चंस होंगे वही जो हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फेस ऑफ में देखे थे उसका क्या आंसर होगा और क्यों वो आंसर सिलेक्ट किया गया है दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलेवेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पहले टेन क्वेश्चन वर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो जैसा हमें आप एग्जाम आप में आपसे हम बोलते हैं कि एग्जाम में सॉल्व करना है लाइक यू हैव टू गो थ्रू द वन लाइन इज फर्स्ट आपको वन लाइन इज वाले क्वेश्चन से पहले जूझना होता है पहले उनको सॉल्व करना होता है और उसके बाद आप पैराग्राफ वाले स्टेटमेंट्स पर जाते हो तो इसी तरह से पहले हम वन लाइनर्स वाले स्टेटमेंट्स पे जाएंगे जैसे कि फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गया एंड देन वील सॉल्व क्लोज टेस्ट उसके बाद हम रीड एंड कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे ठीक है सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर अबाउट टू सॉल्व वो होंगे वन लाइनर्स जैसे कि हमने आपसे कहा है उसके बाद आपको अगर याद हो तो उसमें एक क्लोज टेस्ट भी आया था एंड लास्ट विल बी आर रीड एंड कॉम्प्रीहेंशन ठीक है चलिए तो लेट्स बिगिन विद दिस लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है Which of the phrase or word from the options A, B, C and D given below each sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence grammatically and contextually correct? If the sentence is correct as it is, mark E as your answer. Now see and understand guys, the, in this sentence a part of it is given in bold or it is highlighted and you have to find out a best way of writing that sentence. There may be only one option, there may be more than two, may, may, uh, more than one or more than two. Right. So let's begin with this. Let's have a first question on screen. Look, the first question in front of you. Being recovered from their astonishment, the explorers realized that the problem was easy to solve. Now you have to find out the best way of writing being recover recovered from. So being recovered with, having recovered from, having been recovered from, recovering with or no correction required. मॉक का लेवल टफ था क्यों टफ था क्योंकि आपके एग्जाम से पहले आपको ये बताना जरूरी था कि एक्चुअल में किस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है चलिए बताइए यहां पर आपको क्या लग रहा है आंसर होगा ओके okay, बी लगेगा Having recovered. Now, why are we doing this? Being recovered. I'll tell you guys something. कि जब भी हम being से sentence start करते हैं, we need a subject before or after. ठीक है? Being recovered from their astonishment, the explorers realized. Realized. जब भी हम being से sentence start करते हैं, तो एक चीज हमें identify करने की जरूरत पड़ती है, वो क्या? कि इसके पहले नहीं तो इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट मेंशन होना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग जब भी वर्ड के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट करते हैं तो ये कंडीशन लगती है, राइट? अभी यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ सब्जेक्ट यहाँ तो नहीं दिया है लेकिन लेटर ऑन यू आर गिवन विद द सब्जेक्ट दैट � happen with oneself या फिर खुद से कुछ define करना oneself के साथ कोई चीज define करना that is what we mean by being but here we are saying that something is happening कोई चीज हो रही है है ना अपने साथ नहीं मैं क्या हूँ ये define नहीं कर रहा है I being a highly virtuous child ऐसा लिख सकते हैं I being a highly virtuous child why because right now I'm defining something about myself Right, but here recovered from their astonishment. Now here recovery की बात हो रही है. This is a verb, right? तो verb के लिए आप being नहीं लगा सकते हैं. You cannot place being for verb and therefore यहाँ पर आपको sentence तो start करेंगे having recovered से start होगा. So option number B is absolutely correct. आपको start तो verb की fourth form से ही करना है. So we will place having here और having के बाद आ जाएगा recovered. 
ठीक है अगर कुछ अपने लिए डिफाइन करते बींग के लिए डिफाइन करते तो यहाँ पर होता अपना एक एडजेक्टिव ठीक है यहाँ पर होता अपना एक एडजेक्टिव बट हियर यू कैन सी वी हैव अ वर्ब तो यहाँ पर बींग का यूज नहीं हो सकता ठीक है बिकॉज वी हैव अ वर्ब हियर ठीक तो यहाँ पर बींग रिकवर्ड नहीं लगाएंगे हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम सो दिस इज वाई वी प्लेस हैविंग हियर और बींग तब लगेगा जब एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा इज इट क्लियर गाइज इज इट क्लियर चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं ट्वेल्थ में क्या दिया हुआ है सुषमा वॉज हरीड टू द स्टेशन वेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक बताओ यहाँ क्या होगा इसका मतलब पता है क्या है सुषमा वॉज हरीड टू द स्टेशन सुषमा को स्टेशन की तरफ जबरदस्ती जल्दी कराई गई थी जब वो ट्रक के अगेंस्ट लड़ गई ट्रक में जाकर लड़ गई या ओके वाई नॉट सी सी में आपका क्या लगा हुआ था सी में आपको एक बहुत ध्यान से देखने की जरूरत थी हैविंग बीन का यूज था तो वहां पर बीन जबरदस्ती के वर्ड्स क्यों ऐड करोगे बीन कहाँ लगाते हैं जब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं राइट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं यहां पर बताओ क्या हुआ ये बताओ सुषमा खुद जबर खुद जल्दी कर रही थी या फिर सुषमा से जल्दी कराई जा रही थी हैड हरी टू द स्टेशन तो नहीं लगेगा इज हरीड भी नहीं लगेगा वॉज बींग हरिंग टू नहीं होगा बींग के साथ हरिंग नहीं लगता ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट वाई बिकॉज इफ वी राइट बींग तो बींग के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म आप नहीं लगाते हो बींग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है लेकिन बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है ठीक है बताओ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट शी हर सेल्फ वॉज डूइंग दैट सो वी हैव टू राइट सुषमा वॉज हरिंग टू द स्टेशन वेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक वो खुद जल्दीबाजी कर रही थी जब वो ट्रक में जाकर लड़ गई सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट डी तो नहीं होगा भाई डी बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वेन आई हैव बीन तब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल दो दे वीजाज विल एक्सपायर इन सेप्टेम्बर दे कैन हैव दैम एक्सटेंडेड फॉर सिक्स मंथ्स बताओ उनका वीजा भले ही सेप्टेम्बर में एक्सपायर हो जाएगा फिर भी वो छः महीने के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हैं ना क्विकली टेल मी ऑल दो दे वीजाज विल एक्सपायर इन सेप्टेम्बर नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज वी हैव प्लेस द वर्ड सेप्टेम्बर राइट जब भी कोई फ्यूचर एक्शन होता है एंड दिस फ्यूचर एक्शन फ्यूचर एक्शन इज बीन प्लान्ड जब ये फ्यूचर एक्शन क्या हो जाता है जब ये प्लान्ड हो जाता है दैट मीन्स यू हैव अ परफेक्ट मंथ ऑफ डूइंग समथिंग इन फ्यूचर राइट तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करते हो इस कंडीशन में आप लगाते हो हमेशा प्रेजेंट टेंस एंड दैट टू एंड दैट टू प्रेजेंट इन डेफिनेट राइट प्लान एक्शन के साथ आप यूज करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस नाउ यू सी वीजाज एक्सपायर होंगे बट सेप्टेम्बर इज कन्फर्म राइट सेप्टेम्बर कन्फर्म है सो ऑब्वियस ही बात है नाउ यू हैव टू ऑप्शन या तो एक्सपायर्स प्रेजेंट डेफिनेट में या तो यू कैन प्लेस एक्सपायर्स और यू कैन प्लेस एक्सपायर राइट बट यू अंडरस्टैंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग क्या कि जहाँ पर वर्ब दिया हुआ है उससे पहले लगा हुआ है वीजाज एक्सपायर हो क्या रहा है वीजाज सो दिस इज प्लूरल दैट्स ऑब्वियस दैट यू विल सिलेक्ट एक्सपायर विच इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ब एक्सपायर्स सिंगुलर होता है ठीक है तो ये नहीं लगेगा ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओवर हियर ऑल दो दे वीजाज एक्सपायर इन सेप्टेम्बर दे कैन हैव दैम एक्सटेंडेड फॉर सिक्स मंथ्स वुड एक्सपायर नहीं होगा वुड एक्स हाँ वुड एक्सपायर का यूज नहीं करेंगे यू विल यूज द वर्ड एक्सपायर ओवर हियर ठीक है इज इट क्लियर गाइज ना लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन When the police started asking questions, the suspect clammed up. बताओ यहां पर क्या गलती है ओके जल्दी से बताओ दिस इज एक्चुअली वट यू कॉल इट दिस इज एक्चुअली एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है जहाँ पर क्लैम्ड अप की एक डिफरेंट मीनिंग होती है और क्लैम की एक डिफरेंट मीनिंग होती है राइट क्लैम इज अ वर्ब 
उसकी अलग मीनिंग होती है क्लैम अप का जब बात करते हैं वेन एवर वी यूज दिस वर्ड क्लैम अप दिस इज एक्चुअली अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स रिफ्यूज टू टॉक रिफ्यूज टू टॉक जब आप बात करने से मना कर देते हो जब आप डिस्कस करने से या इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर देते हो तो हम इसको बोलते हैं डिनाई टू गिव इंफॉर्मेशन तब आप यूज करते हैं कि इसको क्लैम आप को तो यहाँ पर बताओ क्या लिखा हुआ है द पुलिस स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन दैट मीन्स पुलिस क्या कर रही थी क्वेश्चन पूछ रही थी किससे सस्पेक्ट से दैट मीन्स समबडी हु माइट और माइट नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ क्राइम तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रही थी और सस्पेक्ट ने क्या किया रिफ्यूज टू टॉक डिनाई टू गिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना कि सस्पेक्ट ने ना दिया हो कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को तो इट कैन बी देर उसमें कोई गलती नहीं लगती हमें अभी देखो एक वर्ड आपके पास दिया हुआ है कैम डाउन राइट कैम डाउन की तो चलो एक मीनिंग हम निकाल सकते हैं दैट मीन्स वॉट की आप किसी चीज का क्या लेकर आए हो यू कैन से स्टैब्लिश कर रहे हो या फिर कोई चीज लेकर आए हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज वॉट वी मीन बाई कैम्प डाउन लेकिन क्लैम्ड अप कोई वर्ड नहीं होता वी हैव कैम्प्ड अप वी हैव कैम्प्ड डाउन वी डोंट हैव क्लैम्ड अप ठीक है क्लैम्प्ड नहीं होता क्लैम्ड होता है वी हैव क्लैम्ड ये तो होता है बट इफ यू से वी वॉन्ट राइट क्लैम्प्ड सी एल ए एम पी ई डी दैट्स नॉट देर ठीक है दैट इज नॉट देर सो वी हैव क्लैम्ड अप एज आ करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि पुलिस के लिए यही यूसेज करेक्ट है सो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्यूटली करेक्ट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई मस्ट लुक आफ्टर माई फ्रेंड्स बिफोर गोइंग टू पैरिस नेक्स्ट मंथ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स फिर से ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर ही आया है एंड अ लॉर्ड ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि लुक से रिलेटेड तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं राइट right? और लुक से रिलेटेड मैंने आपको बहुत बार बताया भी है वेर एवर वी हैव लुक वी हैव अ लॉर्ड ऑफ प्रेपोजिशन विद इट वी हैव लुक आफ्टर वी हैव लुक इन टू वी हैव लुक थ्रू यू हैव लुक फॉर लुक बाय सो ये सब चीज़ें हैं लेकिन इनकी अलग अलग मीनिंग है वेन आई से लुक आफ्टर दिस मीन्स टू टेक केयर देखभाल करना Look into means investigate, right? When I say look through, this means examine. When I say look for or looks by, that means to search for something. I am looking for a job. I am looking for buy a job. So this is that this means you are searching for something. But यहाँ पर आप कह रहे हो कि मुझे मेरी language, my French. You have to do what? क्या आप अपनी लैंग्वेज की देखभाल कर सकते हो कैन यू एवर कैन यू एवर टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज नो यू के नॉट राइट आप अपनी भाषा के ऊपर जबान के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो उसको आप टेक केयर कर सकते हो बट नॉट योर लैंग्वेज राइट हम कह रहे आई मस्ट लुक आफ्टर माय फ्रेंड्स बिफोर गोइंग टू पैरिस नेक्स्ट मंथ नो सो नाउ द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर राइट एक इंसान है वो इमिग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों क्योंकि मे बी उसको कहीं जाना है बट दे मैक्सिमम पीपल यूज वन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड फ्रेंच तो उसको भी वो आनी चाहिए दैट पर्सन शुड नो इट तो यहाँ पर ब्रश इन नहीं होगा कैचअप नहीं होगा कैचअप का मतलब क्या होता है दिस इज फ्रेजल वर्ब कैचअप का मतलब होता है मीट ठीक है मिलना आई एल कैच यू अप आई एल कैच अप एट नाइट आई एल कैच यू अप इट इन द इवनिंग ठीक है देन ब्रश अप ऑन ब्रश अप ऑन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो सो ऑब्वियसली इफ ही इज गोइंग टू पैरिस ही कैन इम्प्रूव हिज लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल देर राइट तो ब्रिंग इट ब्रिंग एन ऑन का मतलब होता है कोई चीज इन्वॉल्व करना एक दिया हुआ है आपके पास ब्रिंग इन ऑन विच मीन्स टू इन्वॉल्व यहां पर हम जाकर इम्प्रूव करने की बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा ब्रश अप ऑन एंड दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी करेक्ट नहीं है डी का मतलब होता है इन्वॉल्व करना सो वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द लैंग्वेज फ्रेंच विथ समबडी एल्स ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि मुझे पैरिस जाने से पहले मेरी लैंग्वेज पे मेरी फ्रेंच पर इम्प्रूवमेंट लानी होगी सो दैट आई विल बी एबल टू सर्वाइव देर ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन There are four sentences given in each sentence. Find the sentences which is or are grammatically correct and mark your answer, choosing the best possible alternative among the five options given below each sentence. If all sentences are correct, choose E as a. Guys, let me tell you one thing. 
डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप डायरेक्शंस नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया यू वोट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट राइट सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू हैव द करेक्ट नॉलेज ऑफ वॉट करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड अलॉन्ग विद दैट डायरेक्शन को भी पढ़ना जरूरी है ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हियर इट इज With a little industry and preservance, wonders might be done in this country. ठीक है फिर कह रहे हैं ऑलमोस्ट एनी जॉब कैन बी शेकन ऑफ इन टाइम एंड विथ प्रिजर्वेंस फिर कह रहे हैं कैन वी रियलाई ऑन द कैन वी रिलाई ऑन द कॉन्स्टेंसी एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द पीपल अ लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड क्रिएट सच अ रक्स ओके अभी बताओ यहां पर कि कौन से ऑप्शन में क्या क्या गलती है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑप्शन विच इज करेक्ट राइट आपको वो ऑप्शन निकालना है जो करेक्ट है तो अब आप बताइए क्या गलतियां हैं यहां पर ओके ओके चलिए बताइए क्या गलती लग रही है आपको चलिए अ लिटिल डिड आई नो अ नहीं होगा ओके सी वेन आई से विथ अ लिटिल इंडस्ट्री एंड प्रिजर्वेंस वंडर्स माइट बी डन इन दिस कंट्री कह रहे हैं थोड़े से प्रिजर्वेंस के साथ और थोड़े से इंडस्ट्री uh, के साथ इंडस्ट्री का मतलब जब भी आप यूज़ करते हो तो इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ एक फर्म नहीं होती है ये इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है जब आप उसके लेबर की ताकत की या फिर मेहनत करने की बात कर रहे हो तो थोड़े से प्रिजर्वेंस और थोड़ी सी इंडस्ट्री के बाद मतलब थोड़े से लेबर के बाद वंडर्स माइट बी डन इन दिस कंट्री मतलब वंडर्स आप कर सकते हैं ठीक है वंडर्स इज अ नाउन माइट के साथ बी लगता है एब्सोल्यूटली करेक्ट बी के बाद जब लगाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है डन एब्सोल्यूटली करेक्ट कंट्री के साथ इन लगता है एब्सोल्यूटली करेक्ट देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस ठीक सेकंड में देखो ऑलमोस्ट एनी जॉब कैन बी शेकन ऑफ इन टाइम एंड विथ प्रिजर्वेंस टाइम मे और प्रिजर्वेंस के साथ कोई भी जॉब शेक ऑफ करी जा सकती है अगेन दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट नेक्स्ट इज कैन वी रिलाय रिलाय हम किसी पर ही करते हैं रिलाय के साथ ऑन ही यूज होता है एब्सोल्यूटली करेक्ट कैन वी रिलाय ऑन द कॉन्स्टेंसी एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द पीपल एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑफ लगा हुआ है उससे पहले जो आता है वो नाउन होता है तो प्रिजर्वेंस इज अ नाउन एब्सोल्यूटली करेक्ट नेक्स्ट इज अ लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड क्रिएट सच अ रक्स राइट मुझे बहुत कम पता था ना उसी रक्स का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ सीरीज ऑफ डिस्टरबेंसेस राइट जब बहुत सारी डिस्टरबेंसेस एक के बाद एक आने लग जाती है तो उसको हम रक्स बोलते हैं तो कह रहे हैं मुझे बहुत कम पता था राइट व्हेन आई से लिटिल दिस मींस यू वर अवेयर नेक्स्ट टू नथिंग मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा होगा या फिर बहुत कम आइडिया था बहुत थोड़ा सा आइडिया था अ लिटिल का मतलब होता है दैट यू हैव सम आइडिया ठीक है हैव सम आइडिया तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इतना डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देगा इसका मुझे आइडिया था या नहीं था आइडिया नहीं था राइट सो ऑप्शन नंबर फोर में आपका एरर है इट शुड बी लिटिल अ लिटिल का यूज़ नहीं होगा क्यों क्योंकि अ लिटिल पॉजिटिव होता है ठीक है और यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की बात कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर रहा है तो लिटिल इज द नेगेटिव वर्ड सो लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड क्रिएट सच अ रॉक सो आपका आंसर आपका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर थ्री डी होगा दैट मींस वन टू एंड थ्री आर करेक्ट बट ओनली फोर्थ इज इनकरेक्ट ठीक है चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेट्स हैव सेवनटीन क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इट मेंट अ गुड डील टू हिम टू सिक्योर अ होम लाइक दिस अ गुड डील ऑफ पेंस इज नॉट वर्किंग दे हैव मैनेज टू सील अ गुड डील it would cost a deal of hard labor and captain fishley would be the only gainer batao kya hoga yahan pe jaldi se batao jaldi se okay
Okay. C O ga pakka. That means one, three, and four are correct. And you say option number two is incorrect. Okay. चलो ओके डील विथ चलिए देखिए क्या कह रहे हैं हम जब भी आप यूज करते हो ना अ प्लेंटी ऑफ अ डील ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ तो ये समझो कि जब भी हम इनको यूज करते हैं तो दिस इज ऑलवेज रिटर्न विथ एन अनकाउंटेबल नाउन ठीक है ये हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर नाउन लगाने वाले हो तो ये नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए ठीक है ये कंडीशन होती है लेकिन यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है नाउ यू अंडरस्टैंड ये पेन की जगह यहाँ पर आपने पेन्स लगा रखा है अनकाउंटेबल का मतलब हो गया आप वर्क लगा सकते हो और मे बी आप राइटिंग लगा सकते हो सो so, यहाँ पर आप अनकाउंटेबल का यूज कर सकते हैं लेकिन पेन्स तो क्या है पेन्स तो काउंटेबल हो गए ना दिस इज काउंटेबल सो हाउ कैन यू से कि ये अनकाउंटेबल के साथ लग सकता है अभी आपने स्टार्टिंग में लगाया इट मीन अ इट मेंट अ गुड डील टू हिम अब यहाँ पर अ गुड डील के बाद आप नाउन नहीं लगा रहे हो एक गुड डील उसको हुई तो ये आप डील के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर आपका नाउन डील ही हो गया राइट नाउन डील ही हो गया और ये नाउन कैसा था तो ये आपने गुड को एडजेक्टिव बताया है ऑप्शन नंबर ए में विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट राइट वहाँ नाउन की जैसे यूज नहीं हुआ नाउ वी से अ गुड डील ऑफ पेन्स नहीं होगा इट हैज टू बी एन अनकाउंटेबल नाउन सो वी हैव एन एन एरर इन सेकेंड पार्ट ठीक है थर्ड में दे हैव मैनेज टू सील अ गुड डील अगेन डील नाउन है और गुड एक एडजेक्टिव है क्वांटिफायर एब्सोल्यूटली करेक्ट इट वुड कॉस्ट अ डील ऑफ हार्ड लेबर एंड कैप्टन फिशले वुड बी अब देखो हमने क्या बताया अभी जैसे अ डील ऑफ अ गुड डील ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ यू हैव टू यूज इट विथ अनकाउंटेबल नाउन है ना तो यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है यू हैव प्लेस्ड हार्ड लेबर लेबर का मतलब क्या होता है ताकत आपको मेहनत राइट मेहनत इज एब्सोल्यूटली एन अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल है इस वजह से फोर्थ वाला स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज वी हैव यूज एन अनकाउंटेबल नाउन विद इट राइट इस वजह से हमने यहाँ फोर्थ को सही माना है लेकिन देर इज एन एरर इन द सेकेंड पार्ट एंड देर फोर वन थ्री एंड फोर इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर ठीक है चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ Here it is. The secretary and treasurer were not present at today's meeting. She beckoned to him, but he took no notice, not desiring to be disturbed at present. Ramu closely resembles to his father, uh, not only in physical features but also in habits. Emotion passed over their features like ripples over a stream. Tell me, what's wrong here? One may was the wrong one. Okay. Ah, are you sure? चलो वॉट एल्स और क्या गलती लग रही है ओके okay. जल्दी से बताओ जल्दी ली थर्ड है थर्ड करेक्ट है दैट मीन्स बोर्ड सेकेंड एंड फोर्थ दैट मीन दैट मीन्स यू से वन एंड थ्री में एरर है इसका मतलब हो गया आप कह रहे हो वन और थ्री में एरर है बिल्कुल एरर है क्यों क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू ठीक है जॉइंट यूजिंग एंड अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के आगे लगा हुआ है दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन पर्सन दैट मीन्स यहाँ पर आपने जैसे लगाया फर्स्ट इज सेक्रेटरी सेकेंड इज ट्रेजर लेकिन द का यूज सिर्फ सेक्रेटरी के आगे हुआ है दैट मीन्स देर इज ओनली वन पर्सन हु इज अ सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजर एक ही इंसान है वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजर भी है तो इन दिस कंडीशन क्या यूज होगा ये ट्रीट होते हैं सिंगुलर राइट दिस इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड दे फॉर आपको यहाँ पर वर का यूज नहीं करना है यू हैव टू यूज वॉज ठीक है वॉज का यूज करेंगे सेकेंड में देखो शी बेकेंड टू हिम एब्सोल्यूटली करेक्ट है बेकेंड के साथ आप टू का यूज करते हो ठीक है बेकेंड के साथ आप टू का यूज करते हो एब्सोल्यूटली करेक्ट बेकेंड टू हिम बट ही टुक नो नोटिस नॉट डिजायरिंग टू बी डिस्टर्ब एट प्रेजेंट एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है नेक्स्ट दिया है रामलू रामू क्लोजली रिजेंबल्स अब देखो जो थर्ड में एरर है वो हम आपको बता रहे हैं 
रिजेंबल्स के साथ कुछ लोग विथ लगाने लग जाते हैं कुछ लोग टू लगाने लग जाते हैं एक्चुअली रिजेंबल के साथ कुछ लगता ही नहीं है वी ओनली यूज वॉट रामू क्लोजली रिजेंबल रिजेंबल्स हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स एक और जो कंडीशन इसमें दी हुई है वो देख लो वी हैव नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो राइट नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद की जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए राइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने इन दिया है तो ये भी एक प्रपोजिशन ही है एब्सोल्यूटली करेक्ट राइट ये का करेक्ट है लेकिन रिजेंबल्स के साथ ना टू लगता है ना विथ लगता है आप सीधे सीधे लिखते हो क्या रामू क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो हिन इन हैबिट्स क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर वन में एरर था थ्री में एरर था तो आपका आंसर हो जाएगा टू एंड फोर ठीक है चलो बींग ऑक्यूपाइड विद इम्पॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी यस इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वेन वन ऑफ द वोल्कैनिक इराप्शन टेक प्लेस वी शुड सी अ ग्रैंड साइड I am better acquainted with the country than you. One must use his best efforts if one wishes to succeed. Chalo batao kya kya galtiyan hain isme. Okay. Okay. चलो बताओ यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर सी दैट मींस वन एंड फोर में कोई गलती नहीं है नहीं फोर में तो गलती लग रही है मेरे को भाई I can see errors in four. See, for example, हम बोल रहे हैं सबसे पहला being occupied with important matters. He had no leisure to see us. Absolutely correct. वो important matters से occupied था अभी देखो हमने बोला क्या कि आप जो being लगाते हो being can be placed अगर हमारे पास subject दिया है तो subject तो I given है right? Being occupied with important matters, he had. Oh sorry, I नहीं दिया he दिया है. He had no leisure to see us. ठीक है उसके पास important matters थे इस वजह से वो नहीं कर पाया ये काम ठीक Being occupied with important matters, he had no leisure time to see le leisure to see us. ठीक है Next पे देखो if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight. Now understand one thing कि second वाले में आपने लिखा है one of the volcanic eruptions अगर आप इसके जस्ट बाद वर्ब लगाते हो इसके जस्ट बाद वर्ब लगाते हो विदाउट एनी यू कैन से विदाउट एनी रिलेटिव प्रोनाउन बीइंग यूज बिटवीन इट ठीक है अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बिना अगर आप वन ऑफ द वोल्कैनिक इराप्शन के बाद वर्ब लगाते हो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वोल्कैनिक इराप्शन यूर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम आप सब में से एक की बात कर रहे हो राइट right? सब में से एक की बात करने का मतलब क्या होता है दैट सिंगुलर है वन है तो सिंगुलर है सो ऑब्वियस ही बात हो गई कि ये टेक नहीं होगा दिस हैज टू बी टेक्स होना चाहिए राइट सो वी हैव एन एर इन सेकेंड पार्ट थर्ड में देखिए आई एम बेटर अक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू ठीक है हम कंट्री को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं तुमसे नहीं जितना तुम जानते हो उससे सो so, आपको मालूम है यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव में भी यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ होता है मीन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यूज़ होता है एंड देफॉर इसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत है इसी वजह से यू के साथ हम क्या लगाएंगे आर का यूज़ करेंगे इसका तो यूज़ कर नहीं सकते राइट right? सो वी से वॉट आई एम बेटर अक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू आर तो यू के साथ यूज होगा आपका आर लास्ट वाले एर देख लास्ट में सेंटेंस देखो वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स नहीं इफ वन विशेज टू सक्सीड वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स होगा हिज हमारा जब सब्जेक्ट वन होता है तो उसका जब पोजेसिव केस डिफाइन करते हैं तो वो भी वंस से ही बनता है 
his se nahi ban sakta so we will write right word one must be um, one must use one's best efforts if one wishes to succeed theek hai okay theek hai option yes chaliye now let's move on to the next question ab dekhte hain agle question ko as a liberal he had been interested in contemporary politics ample opportunity was given for explanation and apology for the insult though the body is bulky it is yet light and easily sustained by the wings it is suggested that a ring road should be built to believe, uh, relieve the congestion batao kya hoga yahan par what do you saying shall be placed जल्दी बताओ चलो एज अ लिबरल ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन कंटेम्प्री पॉलिटिक्स ओके ए दैट मीन्स सेकेंड इज करेक्ट बाकी सब में एरर है चलो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या चीज दी गई है यहां पर एज अ लिबरल ही हैड बीन इंटरेस्टेड अब देखो लिबरल दिया हुआ है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हमने बीन लगा दिया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स करंट की पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्टेड रहा है रहा था ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट नेक्स्ट देखो क्या गलती है एम्पल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इज सिंगुलर इट्स अनकाउंटेबल सो इट हैज टू बी सिंगुलर तो वॉज लगा है एब्सोल्युटली करेक्ट वॉज के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज थर्ड फॉर्म यूज हुई है एब्सोल्युटली करेक्ट given for explanation and apology for the result explanation and apology both are noun and se jude hain absolutely correct for the insult this is absolutely correct right so do mein bhi hamare paas koi bhi error nahi hai teesre mein dekho kya diya hai do the body is bulky it is yet light and easily sustained by the wings to do jab bhi lagta hai so we have to define what two contrary things hai na do or although jab bhi lagaye jate hain to hum do opposites ko define karte hain to ek taraf keh rahe hain wo heavy hai aur dusri taraf keh rahe hain ki usko easily sustain kiya ja sakta hai light hai hai na to isi wajah se humne do lagaya hai absolutely correct comma ka use bhi hua hai aage aur aage humne yet ka use bhi kiya hua hai so do both of them are correct as well दो द बॉडी इज बल्की इट इज येट लाइट एंड इजिली सस्टेन बाय द विंग्स एब्सोल्युटली करेक्ट फोर्थ में देखो ओके फोर्थ में देखो इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड शुड बी बिल्ड टू रिलीव द कंजेशन दिस इज अगेन करेक्ट कि ये सजेस्ट किया जाता है क्या एक रिंग रोड शुड बी बिल्ड सजेशन है तो शुड आना चाहिए एब्सोल्युटली करेक्ट बी बिल्ड टू रिलीव द कंजेशन क्यों बनाया गया तो टू रिलीव द कंजेशन पर्पज से डिफाइन करते हो तो टू प्लस वी वन से डिफाइन होता है दैट इज अगेन करेक्ट सो वी डोंट हैव एनी एरर इन एनी ऑफ द पार्ट ऑल आर करेक्ट ठीक है सारे ही ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हैं किसी में भी कोई गलती नहीं है ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ना लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन चलते हैं लास्ट जो क्वेश्चन आए थे आपके पास दैट वॉज बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन को भी इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद ओके इससे पहले हम फिर इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ब्लैंक्स है दैट ब्लैंक्स हैज वन सेंटेंस वन ब्लैंक्स एक सेंटेंस में एक ब्लैंक है बिलो ईच सेंटेंस फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच टू कैन फिट इन देंटेंस फाइव ऑप्शन आर प्रोवाइडेड विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू चूज अ कॉम्बिनेशन विद द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स विच कैन कोहरेंटली फिट इन टू द गिवन सेंटेंस अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके पास दिए हुए हैं चार ऑप्शन चारों में से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है जो दोनों ही मे बी टू और फोर मे बी टू और थ्री मे बी टू और वन मे बी टू और और कुछ नहीं मे बी थ्री एंड वन मे बी थ्री एंड टू मे बी थ्री एंड फोर तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन में से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है ठीक है पार पूरा का पूरा क्वेश्चन जो बेस्ड है ये क्वेश्चन बेस्ड था किस पे या बेस्ड था किस पे यस फिर इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड था वो कैबलरी के ऊपर बेस्ड था तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ लेट्स सी इसमें दिया क्या गया है सी द सेंटर के नॉट कंटिन्यू टू डैश इट्स लीगल ऑब्लिगेशन टू क्रिएट अ मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक इन द कावेरी डिस्प्यूट डिसीज इवेड सर्कमेंट या ट्रांसफॉर्म अभी बताओ यहाँ पर क्या लगना चाहिए 
ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा भाई ये चीज ध्यान रखना द सेंटर के नॉट कंटिन्यू टू डिसीज इवेड सर्कमवेंट ट्रांसफॉर्म्स बताओ विद इस आई टेल यू वेर एवर द ब्लैंक इज ब्लैंक से पहले देखो क्या दिया हुआ है टू गिवन है है ना ब्लैंक से पहले क्या दिया है टू गिवन है ना यू वेरी वेल नो इसके बाद लगेगा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी में जो ट्रांसफॉर्म्स दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म्स दिया हुआ है दिस इसकी वजह से ये फिफ्थ फॉर्म दिया है एस की वजह से फिफ्थ फॉर्म बन गया तो डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया नाउ यूर लेफ्ट विद वॉट अभी आपके पास बचे तीन ही ऑप्शन अब बताओ क्या होगा The center cannot continue to dash its legal obligation. का अब वो अपने legal occupation को क्या नहीं कर सकती to create a mechanism to help the Supreme Court final verdict in the Kaveri dispute. बताओ Okay, चलो तो पहला जो option है इसका मतलब होता है disease का मतलब होता है death. ठीक है disease हो गया है death हो गया है ठीक है Evade का मतलब होता है छुपाना to hide from हाइट छुपाना ठीक है सर्कम का मतलब होता है मूव अराउंड इधर उधर घूमते रहना मूव अराउंड दैट मीन्स बाकी दुनिया भर की चीज़ों की बात कर रहे हो जो चीज़ रिक्वायर्ड उसकी बात नहीं कर रहे हो राइट तो सेंटर दैट मीन्स द स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू डेथ मर रही थी वो नहीं ना नहीं कर रही थी क्या वो हाइड कर रही थी बिल्कुल अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रही थी अपने लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रही थी द मॉरल ड्यूटी दैट ही वाज प्रोवाइड इट वाज प्रोवाइडेड विथ वो पूरा नहीं कर रही थी देन मूव अराउंड कर रही थी एब्सोल्युटली करेक्ट वो इधर 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 उधर इधर उधर क्या कर रहे थे येस yes. इधर उधर खोजने की कोशिश कर रहे थे तो एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पर हाइड भी कह सकते हो एस्केप भी कह सकते हो बोथ ऑफ दैम आ करेक्ट तो वो क्या कह रहे हैं वो बचने की कोशिश कर रहे थे सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर दैट मींस हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बी सी मेक्स अ सेंस इन 21 ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 में क्या दिया हुआ है देर वॉज नो कोहरन स्ट्रैटेजी कोहरन का मतलब होता है समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल ठीक है देर वॉज नो कोहरन स्ट्रैटेजी टू स्टेबलाइज पोस्ट सद्दाम इराक और टू डैश द सेक्रेटेरियन पावर स्ट्रगल टू फिल द वैक्यूम बताओ एक्नॉलेज डुवेल हर्थ एड्रेस ओके चलो बताओ क्या होना चाहिए यहां पर चलो देर वॉज नो कोहरेंट स्ट्रैटेजी टू स्टेबलाइज स्टेबलाइज करने के लिए पोस्ट सदाम इराक को या फिर डैश करने को सेक्रेटेरियन सेक्रेटेरियन को क्या करेंगे पावर स्ट्रगल से ताकि वो वैक्यूम से फिल हो जाए बताओ क्या करेंगे एक्नॉलेज करेंगे बिल्कुल कर सकते हैं एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आप यूज कर रहे हो किसी भी चीज को नोटिस uh, करने के लिए दैट मीन्स यू हैव नोटिस समथिंग ठीक है एक्नॉलेज का मतलब होता है नोटिस समथिंग ठीक है नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है डुवेल देखो डुवेल की मतलब होती है किसी एक जगह पर रहना ठीक है टू डुवेल इन एन एटमोसफियर टू डुवेल इन द कंट्री इन अ न्यू कंट्री दैट मींस आप वहां पर रह रहे हो टू लिव इन स्पेसिफाइड प्लेस एक जगह पर रहना देन यू हैव हर्थ हर्थ का एक्चुअली मतलब होता है वो एरिया जहां पर आप फायर प्लेस बनाते हैं ठीक है प्लेस ऑफ फायर Then we have this is actually C. Then we have D that says address. Address का मतलब भी होता है to address, to notice, है ना? I addressed her address. I acknowledged her address. That means you went through it. तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? क्या वो रहने की बात कर रहा है? No. क्या वो fire place की बात कर रहा है? नहीं. तो वो बात किसकी कर रहा है? Notice करने की बात कर रहा है, है ना? So option number A and D makes a sense. That means option number D again is correct. Option number D फिर से correct है A और D आपका correct answer होगा Now let's move on to the next question. 23 पर चलते हैं We have to be able to dash and make sure we find the most economical way to apply and at the same time create a compelling value proposition for our prospects so that they'll be, they'll buy the home. Deduct, temporize, terminate, procrastinate. 
बताओ क्या होगा यहाँ पर वॉट डू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर येस ऑप्शन नंबर डी वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट दे ओके चलो देखो पहला वर्ड जो दिया हुआ है डिडक्ट डिडक्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट माइनस करना ठीक है किसी चीज से कम कर देना ट्रिम ठीक बी में जो वर्ड आपको दिया हुआ है टेम्पोराइज मतलब होता है मेक डिसीजन से अवॉइड करना अवॉइड मेकिंग डिसीजन अवॉइड मेकिंग डिसीजन या कमिटमेंट देना किसी को ठीक है डिसीजन करना या फिर कमिटमेंट देना को अवॉइड करना इज दिस वॉट मीन देन वी हैव टर्मिनेट टर्मिनेट का मतलब होता है एंड एंड प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो पोस्टपोन कर रहे हो ठीक है पोस्टपोन एन एक्शन या डीले करना टू डीले और पोस्टपोन अब बताओ क्या होगा यहाँ पर वी हैव टू बी एबल टू डैश हमें क्या करने योग्य हैं एंड मेक श्योर वी फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल अब बताओ हम कह रहे हैं मेक श्योर वी फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वे हमें कोई काम करना है राइट वी हैव टू डू समथिंग तो अभी बताओ क्या होगा अभी बताओ क्या होगा वी हाँ यस we have to be able to dash and make sure we find the most of we have to find something we have to find a solution right hame solution find out karna hai to kya aap usko end karoge no kya aap subtract ya minus karoge nahi aap avoid karoge making decisions delay karoge postpone karna batao kya karoge temporize to karenge we have to be able to avoid making decision Avoid making decision मतलब decision लेने से हमको avoid करना है and make sure यू find the most economical way सबसे सही तरीका ढूंढ लें ठीक है to apply and at the same time create a compelling value और उसी के साथ साथ टर्म प्रोक्रास्टिनेट की भी कर दें मतलब वी हैव टू बी एबल टू डीले डीले कर देंगे ठीक है डीले कर देंगे ताकि एक बेहतर तरीका निकाल सके सो इफ यू वॉन्ट डू समथिंग विच आप सिल हाँ कोई चीज़ ऐसा करना चाह रहे हो जो आपको मदद करेगा कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हो जो आपको आगे आने वाले टाइम में बेहतर करेगा सो दैट इज वॉट यू मीन बाई दिस सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट दैट सेज बी एंड डी इज योर आंसर ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दैट इज अगेन अ फिल इन द ब्लैंक मोस्ट कॉमीडियंस आर नेचुरली डिस्कर्सिव एंड आफ्टर अ डैश विल रिटर्न टू वॉट दे वर टॉकिंग अबाउट टू डिलीवर अ पे ऑफ बताओ क्या होगा यहाँ पर बताओ डिस्कर्सिव एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर डिस्कर्सिव का मतलब मैं आपको बता देती हूँ डिस्कर्सिव का मतलब होता है वैंडरिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैंडरिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ठीक है कह रहे हैं बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉमेडियंस क्या करते हैं नेचुरली डिस्कर्सिव होते हैं मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट तीसरे सब्जेक्ट से चौथे सब्जेक्ट वैसे करते हैं राइट एंड आफ्टर अ डैश आफ्टर अ स्टिपुलेशन आफ्टर अ कॉन्कॉर्ड आफ्टर अ डिस्क्रेशन आफ्टर अ डिविएशन विल रिटर्न टू वॉट दे वर टॉकिंग अबाउट टू डिलीवर अ पे ऑफ फिर वो वापस उसी चीज़ पर आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए वो शो लेकर आए थे राइट तो यहाँ पर बताओ क्या होगा आफ्टर अ डैश तो एक से दूसरे दूसरे पे तीसरे जा रहे हैं तो व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग वो कर क्या रहे हैं बताओ ओके okay. okay. चलो चलो तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं पहला वाला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है स्टिपुलेशन स्टिपुलेशन का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज रिक्वायरमेंट के टाइम पर देते हो ठीक है कंडीशन जब रिक्वायर्ड है तब आप अगर कोई स्पेसिफाइड सोल्यूशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ठीक है ओके चलो अ कंडीशन वेन रिक्वायर्ड 
या वेन डिमांडेड एक ऐसी कंडीशन जो जब डिमांड होती है या फिर रिक्वायर्ड होती है तभी फुलफिल करना फिर कहते हैं कौन कॉड कौन कौन का मतलब होता है एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट ऑफ हार्मनी मतलब शांति और अमन का जो अग्रीमेंट होता है इसको हम कौन कॉड बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है आपका दैट इज डिग्रेशन डिग्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ टेम्प्ररी डिपार्चर किस कुछ देर के लिए कहीं से चले जाना ठीक है टेम्प्ररी लीव लीविंग अ प्लेस टेम्पोरली लीविंग अ प्लेस दिस इज वॉट यू मीन बाय दिस देन वी हैव ऑप्शन नंबर डी दैट सेज डेविएशन डेविएशन का मतलब आपको मालूम है कि आप किसी चीज से दूर जा रहे हो ठीक है डिपार्ट तो अब बताओ जब हमने कह दिया ऑलरेडी कि वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जा रहा है तो क्या वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है नहीं क्या वो अग्रीमेंट दे रहा है नहीं क्या वो टेम्प्रेरी डिपार्चर ले रहा है हाँ एक चीज से मूव करके दूसरी चीज पे जा रहा है फिर उसी तरह से डिपार्ट कर रहा है दैट मीन्स एक सब्जेक्ट से मूव करके दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहा है सो so, यहाँ पर हम सी और डी अपना करेक्ट आंसर मानेंगे दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट जो सी और डी को आपका आंसर बना रहा है ठीक है कॉनकॉर्ड और अकॉर्ड में डिफरेंस होता है कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एक अग्रीमेंट अकॉर्ड का मतलब होता है दैट यू वर्किंग अलोंग विथ समबडी ठीक है उसके अकॉर्डिंग काम करना इज अकॉर्ड कॉनकॉर्ड का दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ठीक है चलिए सो दिस इज एक्चुअली वॉट यू मीन ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज करेक्ट जो की दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में ठीक है चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आखिरी क्वेश्चन The sharp rise in bond yields has hit banks with losses on treasury operations dashed by sovereign bond holdings. Preferred, dominated, spirited, influenced. बताओ क्या होगा यहाँ पर? Okay. Now tell me what should be placed here, guys. देखो, जैसे हमने आपको solve करवाया ना one line हम पहले solve कर लिए, इसके बाद अब आप close test और उसके बाद आप reading comprehension solve करते हैं, ठीक है? So हमने यहाँ पर ये last question हमारा इसलिए next one पे maybe हम उस close test को भी लेंगे और उसके बाद comprehension को भी, but then before that you have to solve this question. चलो, बताओ क्या होगा? The sharp rise in bond yields has hit banks with losses. On treasury operations dashed by sovereign bond holdings. बताओ क्या वो prefer हो रहे हैं dominate हो रहे हैं spirited हो रहे हैं influenced हो रहे हैं देखो dominated की meaning क्या होती है preferred की meaning क्या होती है पहली बात है preferred. Preferred का मतलब होता है giving priority on first. Keeping on first. ठीक है किसी चीज को पहले रखना keeping on first. Then we say dominate करना Dominate का मतलब होता है that means you have the power to influence somebody. ठीक है इन्फ्लुएंस करना देन वी हैव ऑप्शन नंबर सी दैट से स्पिरिटेड स्पिरिटेड का मतलब होता है पोजेस्ट या तो स्पिरिटेड का मतलब होता है पोजेस्ट या फिर उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करें यू ट्राइंग टू होल्ड समथिंग ठीक है देन वी हैव ऑप्शन नंबर डी विच से इन्फ्लुएंस तो इन्फ्लुएंस तो यही मतलब ही होता है दोनों का सेम मीनिंग है अभी बताओ क्या होगा बी एंड डी ओके तो यहाँ पर शार्प प्राइस हुई है किसमें बॉन्ड डील्स में जिसकी वजह से बैंक्स को हिट आया है बहुत बड़ा किस चीज का किस चीज का लॉसेस का ऑन ट्रेजरी ऑपरेशन ट्रेजरी ऑपरेशन डैश बाय जो कि सॉवरन बॉन्ड होल्डिंग्स ने क्या किए हैं डोमिनेट किए हैं इन्फ्लुएंस करे हैं सो ऑप्शन नंबर डी एंड बी इज करेक्ट पोजेस नहीं करेगा होल्ड नहीं करने लग जाएगा सॉवरन बॉन्ड होल्डिंग्स राइट और फर्स्ट पे भी नहीं रखेगा तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको चेंज होने के लिए सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स ठीक है थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी योर गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है ऑल इंडिया मॉक का इसके बाद आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं और फिर टाइम मिलेगा तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं क्योंकि वन लाइन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर पेपर वाइल गिविंग एन एग्जामिनेशन ओके थैंक्स अ लॉट बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ